హలో అండి నా పేరు కార్తిక్ మన వీడియోస్ చూస్తున్న వారందరికీ నమస్కారం ఈరోజు మనం టాప్ అండ్ బాటమ్ ఫార్మేషన్ లెవెల్స్ గురించి అయితే మనం డిస్కస్ చేస్తామండి మనకు ముందుగా ఒకసారి గమనించండి ఏదైనా సరే మనం ఒక స్టాక్లో ట్రేడింగ్ చేయాలి అనుకుంటే అది ఇంట్రాడ్ అయినా కావచ్చు పొజిషనల్ అయినా కావచ్చు లేదంటే షార్ట్ టర్మ్ అయినా కావచ్చు లాంగ్ టర్మ్ అయినా కావచ్చు మనం ఎక్కడ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయాలనుకుంటున్నామో ఆ లెవెల్ ఆ లెవెల్ అని ఆ లెవెల్ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయడం అనేది మెయిన్ థింగ్ అనమాట సో ఎప్పుడైతే మనం బై అనేది ఎప్పుడు ఎక్కడ ఏ విధంగా చేస్తామో అంటే లోయర్ లెవెల్లో లోయర్ ప్రైస్లో చేయాలనుకుంటాం అలాగే సెల్ ఎప్పుడు చేయాలి అని అంటాం అనుకుంటామంటే హయర్ లెవెల్స్లో సెల్ చే చేయాలని అనుకుంటాం బట్ మరి కానీ ఒక స్టాక్ యొక్క ప్రైస్ని ఏది లోయర్ లెవెల్ లేదంటే ఏది హయర్ లెవెల్ అనేది తెలుసుకోవడం అనేది చాలా కష్టం బట్ కొన్ని టెక్నికల్ అనాలిసిస్ని యూజ్ చేసుకొని మనం ఆ పర్టికులర్ స్టాక్ యొక్క ప్రైస్ మూమెంట్ని బేస్ చేసుకొని ప్రైస్ యాక్షన్ని బేస్ చేసుకొని ఆ స్టాక్ యొక్క టాప్ ఫార్మేషన్ని అలాగే బాటమ్ ఫార్మేషన్ అయితే మనం ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేయడం ఫైండ్ అవుట్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది ఇక్కడ మీరు గమనించినట్లయితే ఈ ప్రైస్ యాక్షన్ అనేది ఒక స్టాక్ యొక్క మూమెంట్ అనుకోండి ఓకే సెక్యూర్ చూడండి సో దిస్ ఈజ్ ద టాప్ ఫార్మేషన్ ఫర్ ద స్టాక్ ఈస్ ఈ ఫార్మేషన్ ఏంటి టాప్ ఫార్మేషన్ ఓకే అలాగే ఇది ఇదేంటంటే బాటమ్ ఫార్మేషన్ ఈ టాప్ ఫార్మేషన్ని లేదంటే ఈ బాటమ్ ఫార్మేషన్ని ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాము అన్నది మనం ఈరోజు అయితే వీడియోలో డిస్కస్ చేస్తామండి సో ఇప్పుడు చూడండి టాప్ ఫార్మేషన్ అంటే మనకు ఇక్కడ అప్పియర్ అయ్యే లేదంటే ఇక్కడ అక్కర్ అయ్యే లేదంటే ఇక్కడ ఫామ్ అయ్యే క్యాండిల్ స్టిక్ ప్యాటర్న్ని బేస్ చేసుకొని మనం సో ఇక్కడ ఈ పర్టికులర్ ప్రైస్ అనేది స్టాప్ టాప్ ఫార్మేషన్గా మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అలాగే ఇక్కడ క్యాండిల్స్ ఫామ్ అయ్యే విధానం బట్టి ఇది బాటమ్ లెవెల్ ఫామ్ అయ్యింది అని కూడా మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అనమాట అది ఏ విధంగా అనేది మనం ఒకసారి చూద్దాం టాప్ ఫార్మేషన్ టాప్ ఫార్మేషన్ అనేది ఎలా ఫామ్ అవుతుందో ఒకసారి చూడండి ఇక్కడ మీరు గమనించినట్లయితే ఇక్కడ మీకు ఒక టూ క్యాండిల్స్ అయితే ఉండడం జరుగుతుంది టాప్ ఫార్మేషన్ అనేది ఎప్పుడు ఎక్కడ జరుగుతుంది హయర్ లెవెల్లో జరుగుతుంది ఓకే బాటమ్ ఫార్మేషన్ అంటే లోయర్ లెవెల్లో జరుగుతుంది గుర్తుపెట్టుకోండి సో ఇప్పుడు టాప్ ఫార్మేషన్ అనేది చూడండి సో ఇక్కడ మీకు టూ క్యాండిల్స్ కనిపిస్తున్నాయి కదా ఇక్కడ ఉన్న ఫస్ట్ క్యాండిల్ అనేది ఇది సెకండ్ క్యాండిల్ అనమాట ఇక్కడ మీరు బాగా బాగా గమనించినట్లయితే సెకండ్ క్యాండిల్ అనేది ఫస్ట్ క్యాండిల్ కంటే కింద ఉంది ఓకే సో టెక్నికల్గా చెప్పాలి అంటే ఒకసారి గమనించండి ప్రజెంట్ క్యాండిల్ ఉంది కదా ఈ క్యాండిల్ యొక్క లో అన్నది లో అంటే ఇది ఈ క్యాండిల్ యొక్క లో అన్నది ప్రీవియస్ క్యాండిల్ లో కంటే కింద ఉండాలి ఓకే అలాగే ఈ క్యాండిల్ యొక్క హై అన్నది ఈ క్యాండిల్ యొక్క హై అన్నది ప్రీవియస్ క్యాండిల్ హై కంటే కింద ఉండాలి అది ఫస్ట్ కండిషన్ నెక్స్ట్ సెకండ్ కండిషన్ ఏంటంటే ప్రీవియస్ క్యాండిల్ యొక్క విక్ అనేది లాంగ్ అయ్యి ఉండాలి అంటే ఈ క్యాండిల్ని మనం ఏమంటామంటే రిజెక్షన్ క్యాండిల్ అంటాం టెక్నికల్గా ఏ విధంగా చెప్పచ్చు అంటే ఈ క్యాండిల్ అన్నది చూడండి ప్రైస్ అనేది పైకి వెళ్ళడానికి ట్రై చేసింది కానీ అక్కడ ఉన్న సెల్లింగ్ ప్రెజర్తో అక్కడ నుంచి మళ్ళీ మనకు కిందికి రావడం అయితే జరిగింది అంటే ఏం జరిగింది ఇక్కడ రిజెక్షన్ జరిగింది పైకి రానివ్వకుండా ఇది అడ్డుకుంది అనమాట అంటే ఇప్పుడు దీన్ని మనం టాప్ ఫార్మేషన్గా ఐడెంటిఫై చేసుకోవచ్చు టాప్ ఫార్మేషన్గా మనం ఎక్స్పెక్ట్ అయితే చేయొచ్చు అనమాట ఓకే గమనించారా ఫస్ట్ క్యాండిల్ అనేది రిజెక్షన్ క్యాండిల్ అయి ఉండాలి విక్ అనేది పైనుంచి కిందికి లాంగ్గా ఉండాలి ఓకే పైనుంచి కిందికి లాంగ్గా ఉండాలి సెకండ్ క్యాండిల్ అనేది నార్మల్ క్యాండిల్గా ఉండొచ్చు అది కూడా దాని యొక్క లో అనేది ప్రీవియస్ క్యాండిల్ లో కంటే కింద ఉండాలి అలాగే దీని యొక్క హై వచ్చేసేసి ప్రీవియస్ క్యాండిల్ హై కంటే కింద ఉండాలి ఇది టాప్ ఫార్మేషన్ అంటారు అలాగే డౌన్ ఫార్మేషన్ లేదా బాటమ్ ఫార్మేషన్ని ఏ విధంగా అంటారు చూడండి బాటమ్ ఫార్మేషన్లో కూడా మనం టూ క్యాండిల్స్ అయితే ఉన్నాయండి ఓకే ఇక్కడ మీరు ఒకటి గమనించండి ఇక్కడ క్యాండిల్స్ అనేవి కలర్స్ అనేది ఇంపార్టెంట్ కాదండి కలర్స్ ఏ విధంగా అయినా ఉండొచ్చు అందుకే నేను మీకు ఐడెంటిఫికేషన్ కాకుండా జస్ట్ బ్లాక్లో మేము డ్రా డ్రా చేయడం అయితే జరిగింది సో క్యాండిల్ యొక్క కలర్స్ అనేవి నాట్ ద మ్యాటర్ డజన్ మ్యాటర్ ఈ ఫార్మేషన్ ఈ విధంగా ఉండాలి ఓకే సో చూడండి బాటమ్ ఫార్మేషన్కి వచ్చేసరికి మీకు ఇక్కడ కూడా టూ క్యాండిల్స్ ప్యాటర్న్ అయితే ఉంటుంది ఇక్కడ మీరు గమనించినట్లయితే ప్రజెంట్ క్యాండిల్ యొక్క హై అన్నది ప్రీవియస్ క్యాండిల్ హై కంటే ఎక్కువగా ఉండాలి అలాగే ప్రజెంట్ క్యాండిల్ లో అన్నది ప్రీవియస్ క్యాండిల్ లో కంటే ఎక్కువగా ఉండాలి అర్థమైందా అండి అలాగే ఫస్ట్ క్యాండిల్ అనేది ఎలా ఉండాలి అంటే కింద ఉన్న విక్ అనేది లాంగ్ లాంగ్
ఓకే సో కిందికి వెళ్ళనివ్వకుండా ఇది అడ్డుకుంది అనమాట కాబట్టి ఈ క్యాండిల్ని ఏమంటారంటే రిజెక్షన్ క్యాండిల్ బాటమ్ రిజెక్షన్ క్యాండిల్ అంటారు అర్థమైందండి సో దీస్ ఆర్ ద మెయిన్ ఫార్మేషన్ సో ఒకసారి మీరు గ్రాఫ్లోకి వెళ్తే ఎలా ఉంటుందో ఒకసారి గమనిద్దాం చూడండి సో ఇది స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా క్యా చార్ట్ అండి వన్ డే క్యాండిల్ వన్ డే చార్ట్ ఇది వన్ డే టైం ఫ్రేమ్ సో ఇక్కడ మీరు ఒకటి గమనించినట్లయితే చూడండి ఇక్కడ మీకు లాంగ్ విక్ అనేది ఫామ్ అయింది కదా ఓకే అంటే ఇక్కడ మనకు రిజెక్షన్ అనేది జరిగింది అలాగే పైన నెక్స్ట్ క్యాండిల్ చూడండి ఈ రిజెక్షన్ క్యాండిల్ ఒక హై కంటే హైలో ఉంది అలాగే రిజెక్షన్ క్యాండిల్ లో లో కంటే హైలో ఉందన్నమాట ఓకే సో ప్రజెంట్ క్యాండిల్ లో అనేది రిజెక్షన్ క్యాండిల్ లో కంటే హైలో ఉంది ప్రజెంట్ క్యాండిల్ హై అనేది రిజెక్షన్ క్యాండిల్ హై కంటే హైలో ఉంది సో ఈ ఫార్మేషన్ మీరు బాగా గమనించారా ఈ ఫార్మేషన్ ఫామ్ అయింది ఇక్కడ మీకు రిజెక్షన్ క్యాండిల్ ఫామ్ అయింది కాబట్టి మనకు నెక్స్ట్ అనేది ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడి వరకు వెళ్ళడం అయితే జరిగింది అంటే అప్పు అయితే తీసుకుందండి ఓకే అలాగే పై వరకు వెళ్ళిన తర్వాత చూడండి పై వరకు వెళ్ళిన తర్వాత ఇక్కడ ఇక్కడ మనకు ఈ క్యాండిల్ స్టిక్ ప్యాటర్న్ అనేది ఫామ్ అయింది ఒకసారి గమనించారా సో దిస్ ఈజ్ ద రిజెక్షన్ క్యాండిల్ ఇక్కడ ఉన్నది రిజెక్షన్ క్యాండిల్ సో నెక్స్ట్ ఫామ్ అయిన క్యాండిల్ అనేది ఓకే సో ఈ క్యాండిల్ యొక్క లో అనేది ప్రీవియస్ క్యాండిల్ లో ఉంది ఈ క్యాండిల్ యొక్క హై అనేది ప్రీవియస్ క్యాండిల్ హై కంటే లోలో ఉంది సో ఇది రిజెక్షన్ క్యాండిల్ అనమాట సో ఇది మనకు బో టాప్ లెవెల్లో ఫామ్ అవుతుంది ఇది మనకు బాటమ్ లెవెల్లో ఫామ్ అవుతుంది సో అలాగే ఇంట్రాడేలో చూసుకుంటే ఇంట్రాడే నేను ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ టైం ఫ్రేమ్ పెట్టి అయితే చూస్తున్నానండి సో ఇంట్రాడేలో చూద్దాం ఎక్కడైనా ఆ విధంగా ఫామ్ అయ్యిందో ఒకసారి గమనిద్దాము ఓకే అబ్జర్వ్ చేయండి ఎక్కడ ఓకే సో ఇక్కడ ఒకసారి గమనించండి సో కింద లాంగ్ విక్ వచ్చింది కదా సో కింద లాంగ్ విక్ వచ్చింది సో ఈ ప్రజెంట్ క్యాండిల్ అనేది ప్రీవియస్ క్యాండిల్ హై కంటే హైలో ఉంది ప్రీవియస్ క్యాండిల్ ప్రజెంట్ క్యాండిల్ లో అనేది ప్రీవియస్ క్యాండిల్ లో కంటే హైలో ఉంది ఓకే సో ఇది అనమాట నెక్స్ట్ ఇంకోటి చూడండి ఇది ఒక ఫార్మేషన్ నెక్స్ట్ టాప్లో వచ్చేసి ఇది ఈ ఫార్మేషన్ చూడండి సో ఇది రిజెక్షన్ క్యాండిల్ జూమ్ చేస్తున్నాను ఒకసారి గమనించండి సో ఇది రిజెక్షన్ క్యాండిల్ ఓకే సో నెక్స్ట్ క్యాండిల్ అనేది ప్రీవియస్ క్యాండిల్ లో కంటే కింద ఉంది అలాగే హై కంటే కింద ఉందన్నమాట సో అక్కడ నుంచి మనకు డౌన్ ట్రెండ్ అయితే స్టార్ట్ అవడం అయితే జరిగింది ఇంకా ఇంకా మీరు గమనించినట్లయితే ఓకే నెక్స్ట్ సో ఇక్కడ గమనించండి ఇది ఒక రిజెక్షన్ క్యాండిల్ ఓకే సో ఇది మీకు బాగా ఎప్పుడు వర్క్ చేస్తుందంటే ఆ పర్టికులర్ డే మీరు ఇంట్రాడే ఏదైతే చేస్తున్నారో ఆ ఇంట్రాడేలో ఆ పర్టికులర్ డే హైలో ఫామ్ అయింది అనుకోండి టాప్ ఫార్మేషన్ అది మీకు చాలా పవర్ఫుల్గా వర్క్ చేస్తుంది అలాగే ఆ ఇంట్రాడేలో లోలో బాటంలో ఫామ్ అయింది అనుకోండి ఇంకా పవర్ఫుల్గా వర్క్ చేస్తుంది అనమాట ఇక్కడ చూడండి ఇది నైన్త్ ఓకే సో ఇది డే లో అనమాట ఈ డే లోలో మనకు బాటమ్ ఫార్మేషన్ జరిగింది కదా ఓకే బాటమ్ ఫార్మేషన్ కనిపిస్తుందా మీకు ఇది బాటమ్ ఫార్మేషన్ రిజెక్షన్ క్యాండిల్ సో నెక్స్ట్ క్యాండిల్ అనేది ఈ క్యాండిల్ హై కంటే హైలో ఉంది ఈ క్యాండిల్ లో కంటే హైలో లో అనేది ఈ క్యాండిల్ లో కంటే హైలో ఉంది అనమాట సో ఇక్కడ నుంచి మీకు అప్ ట్రెండ్ తీసుకుంటుంది ఓకే నెక్స్ట్ 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 ఇంకా గమనించినట్లయితే ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుంది ఇక్కడ చూడండి మీకు ఇది ఫామ్ అయినా కూడా కండిషన్ సాటిస్ఫై అవ్వలేదు ప్యాటర్న్ సాటిస్ఫై అవ్వలేదు ఓకే నెక్స్ట్ ఇంకొకటి ఇంకొక స్టాక్ చూద్దాము పవర్ గ్రిడ్ ఓకే ఇక్కడ ఒకసారి గమనించండి ఇది రిజెక్షన్ జరిగింది సో నెక్స్ట్ క్యాండిల్ అనేది దీనికంటే లోలో ఉంది అనమాట ఓకే సో ఇక్కడ మనకు ఇక్కడ నుంచి మనకు డౌన్ ట్రెండ్ అయితే స్టార్ట్ అయింది సో మీరు ఒకసారి గమనించినట్లయితే ఈరోజు మనకు నిఫ్టీలోను కూడా సేమ్ ఫామ్ అయిందండి ఇదిగోండి ఇక్కడ 
సో ఇక్కడ ఇది డే హై అనమాట డే హైలో రిజెక్షన్ క్యాండిల్ అయితే ఫామ్ అయింది ఇక్కడ ఓకే రిజెక్షన్ క్యాండిల్ నెక్స్ట్ క్యాండిల్ దాని రిజెక్షన్ క్యాండిల్ లో కంటే లోలో ఉంది దాని హై కంటే లో ఉంది అనమాట కాబట్టి వెంటనే మనం టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో ఈరోజు రిజెక్షన్ ఫామ్ అయింది అని చెప్పాము వెంటనే ఎక్కడి నుంచి మనకు డౌన్ ట్రెండ్ అయితే తీసుకోవడం అయితే జరిగింది ఇక్కడ నుంచి మనకు మార్కెట్స్ అయితే పడ్డాయి అనమాట సేమ్ థింగ్ మనకు బ్యాంక్ నిఫ్టీలో కూడా ఒకసారి గమనించినట్లయితే చూడండి సో ఇది డే హై కదా ఇది కూడా డే హైలో రిజెక్షన్ జరిగింది నెక్స్ట్ అక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు పడడం అయితే జరిగింది అనమాట సో ఈ విధంగా మీరు దెన్ ఇక్కడ కూడా గమనించండి ప్రీవియస్ డేలో ఇది డే హై రిజెక్షన్ క్యాండిల్ ఫామ్ అయింది ఓకే సో నెక్స్ట్ క్యాండిల్ అనేది దాని యొక్క ప్యాటర్న్ మీకు సాటిస్ఫై అయింది అక్కడ నుంచి మనకు ఫాలో అవడం అయితే జరిగింది సో ఈ విధంగా మీరు డే హైలో టాప్ ఫార్మేషన్ కానీ జరిగితే మోస్ట్ ప్రాబబిలిటీ నైంటీ పర్సెంట్ ఛాన్సెస్ అనేవి డౌన్ ట్రెన్ తీసుకోవడం అయితే ఉంటుంది అలాగే మీకు డే లోలో మీకు రిజెక్షన్ జరిగితే మోస్ట్ ప్రాబబిలిటీ నెక్స్ట్ నైంటీ పర్సెంట్ అప్ ట్రెన్ తీసుకోవడం అయితే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది అనమాట సో ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ మీకు రిజెక్షన్ అయితే జరిగింది నెక్స్ట్ నుంచి అప్ ట్రెండ్ అయితే వెళ్ళడం జరిగింది అనమాట ఓకే సో ఈ విధంగా ఉంటుందండి ఈ విధంగా మనం డౌన్ ట్రెండ్ని లేదంటే అప్ ట్రెండ్ని అయితే ఈ టాప్ అండ్ బాటమ్ లెవెల్ ఫార్మేషన్స్ యూజ్ చేసుకుని చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ మీరు చూడండి సిక్స్త్ని మీరు ఒకసారి గమనించినట్లయితే ఓపెనింగ్ క్యాండిల్ అనేది మనకు రిజెక్షన్ జరిగింది నెక్స్ట్ క్యాండిల్ అనేది మనకు ప్యాటర్న్ ఈ క్యాండిల్ యొక్క హై కంటే హైలో క్లోజ్ అయింది ఈ క్యాండిల్ లో అనేది ఈ ప్రజెంట్ క్యాండిల్ లో ప్రజెంట్ క్యాండిల్ లో అనేది ప్రీవియస్ క్యాండిల్ లో కంటే హైలో ఉంది సో నెక్స్ట్ మనకు అప్ ట్రెండ్ తీసుకుంది ఓకే సో ఈ విధంగా మనము బాటమ్ అండ్ టాప్ లెవెల్స్ని అయితే ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు మీరు ఎక్కడ కూడా గమనించండి ఇది కూడా మనకు రిజెక్షన్ క్యాండిల్ ఇది ఓకే నెక్స్ట్ ఫామ్ అయిన క్యాండిల్ అనేది ఈ క్యాండిల్ హై కంటే హైలో ఉంది ఈ క్యాండిల్ లో కంటే హైలో ఉంది అనమాట కాబట్టి ఇక్కడ నెక్స్ట్ మనకు అప్ ట్రెండ్ తీసుకోవడం అయితే జరిగింది సో ఈ విధంగా మనం బాటమ్ లెవెల్ని అలాగే టాప్ లెవెల్ని అయితే ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు ఇంట్రాడేలీ చేసుకోవచ్చు అలాగే వన్ డే టైం ఫ్రేమ్లో కూడా చేసుకోవచ్చు అనమాట ఓకే అండి సో మన వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కొత్తగా చూసిన వాళ్ళైతే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి సో అలాగే మీ మన వీడియో మన మీకు నచ్చినట్లయితే మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా షేర్ అయితే చేయండి అలాగే ఎవరైతే మన ప్రీమియం గ్రూప్లో జాయిన్ అవ్వాలనుకున్నారో వాళ్ళకి హార్ట్లీ వెల్కమ్ అండి నామినల్ ఫీ అయితే ఉంటుంది నైన్ హండ్రెడ్ నైంటీ నైన్ రూపీస్ ఆ తర్వాత ఎటువంటి ఛార్జ్ అయితే ఉండదు మన గ్రూప్లో జాయిన్ అయిన వాళ్ళకు బెనిఫిట్స్ ఏంటంటే సో అన్ని స్ట్రాటజీస్ కూడా మీకు ఫ్రీ ఆఫ్ యాక్సెస్ అయితే ఉంటుందండి ఇంట్రాడీ అలాగే బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఆప్షన్ బయింగ్ షార్ట్ టర్మ్ లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అలాగే పవర్ఫుల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ స్ట్రాటజీ సో ఎవ్రీథింగ్ ప్రతి స్ట్రాటజీ కూడా మీకు ఫ్రీ ఆఫ్ యాక్సెస్ అయితే ఉంటుంది అలాగే డైలీ ఒక టూ ఇంట్రాడే కాల్స్ టూ ఇంట్రాడే స్టాక్స్ అనాలసిస్ అయితే మీకు లెవెల్స్ని అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తామండి వాటిని బేస్ చేసుకొని మనం ఇంట్రాడే అయితే చేసుకోవచ్చు ఓకేనండి సో అలాగే ఎవరైతే మనం ప్రొవైడ్ చేసిన లింక్స్ని యూజ్ చేసుకొని మీరు అకౌంట్ ఓపెన్ చేయ ఓపెన్ చేయగలిగితే మీకు మన ప్రీమియం మెంబర్షిప్లో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ అయితే ఇవ్వడం అయితే జరుగుతుందండి సో ద మోస్ట్ నెంబర్ వన్ ఇండియా నెంబర్ వన్ ఇండియా ఆఫ్ బ్రోకర్ ఏంటంటే మనకు జిరోదా అండి సో అలాగే రిమైనింగ్ కూడా ఉన్నాయి వాటిని ఏదైనా సరే మీరు ఓపెన్ చేసుకోగలిగితే మీకు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ అయితే ఇవ్వడం అయితే జరుగుతుందండి నెక్స్ట్ అలాగే మనం నెక్స్ట్ వీక్ మండే నుంచి ట్రైనింగ్ అయితే స్టార్ట్ చేస్తున్నాము సో ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు ట్రైనింగ్ ట్రైనింగ్ డీటెయిల్స్ కావాలనుకున్న వాళ్ళు మన టె టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో ఉంటాయి సో కింద ఉన్న వాట్సాప్ నెంబర్కి అయితే మెసేజ్ చేస్తే మీకు డీటెయిల్స్ అయితే పంపించడం జరుగుతుంది అలాగే మన టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో జాయిన్ అవ్వాలనుకున్న వాళ్ళు కింద ఉన్న డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో మీకు లింక్ అయితే ఉంటుంది సో అందులో మీకు డీటెయిల్స్ అయితే ఉంటాయండి ఓకే అండి థ్యాంక్ వెరీ మచ్ గుడ్ నైట్